Boa tarde, eu me chamo Ilze e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência de Feng Shui. Uh, eu tenho um filho casado com, com uma pessoa que adora o Feng Shui, que se faz Feng Shui há muitos anos. E era uma coisa que ele se, ela sempre me colocava, algumas coisas que aconteciam na na vida dela, na família, nos filhos e como que ela tinha resolvido os problemas com a ajuda do Feng Shui, Shui ou colocando um espelho num lugar que ela não tinha colocado ainda ou resolvendo o problema de um vazamento de alguma coisa ou iluminando mais alguma uma outra parte da casa dela e eu ouvia tudo isso com muita curiosidade achava que devia ser uma coisa interessante mas que estava muito longe uh, do, do que eu poderia fazer porque eu moro, não moro em São Paulo e essa pessoa que ela, que ela sempre fez foi a Silvia que mora em São Paulo mas até que um dia a minha irmã que mora em Londrina mas tem uma casa em São Paulo resolveu fazer algumas modificações na casa dela e eu fiquei entusiasmada e eu, eu percebi que podia ser, ser feito remotamente. Então eu entrei em contato com a Silvia, mandei a planta da minha casa e foi no comecinho da pandemia. O interessante é que nessa ocasião eu tinha, eu já moro na minha casa há 46 anos e faz uns dois ou três anos né, que começou a pandemia e eu tinha um plano de fechar minha varanda foi quando eu mandei a planta para a Silvia e ela disse que se por um acaso fechasse minha varanda eu ia mudar o baguá da casa isso seria muito interessante seria, seria muito benéfico então eu dei uma agilizada nessa obra e, e com isso eu comecei a fazer mais outras modificações a varanda ficou muito boa, porque é um lugar que nós ficamos demais, porque aqui é um clima muito quente, eu moro em Ribeirão Preto. E foi uma delícia assim, ter essa varanda fechada, porque não era aquela poeira, não era aquele calor. E eu gosto muito de flores, tive floricultura durante muito tempo, então as flores entravam dentro da minha casa sem sair do lugar, isso que era gostoso e eu comecei a mudar algumas coisas que ela sugeriu que eu fizesse a minha casa tinha um portão aberto de grade só, um portão aberto que dava para uma praça e isso me tirava muita privacidade nesse trecho do portão até a porta da casa quando a Silvia sugeriu que eu abrisse a porta todos os dias durante pelo menos uma hora para entrar o sol, entrar a energia, e a minha porta tem duas folhas, eu resolvi fechar o portão que dá para a rua. E se isso foi assim, uma das melhores coisas que eu poderia ter feito, porque eu ganhei um espaço, eu podia regar meu jardim em paz, eu podia deixar tudo aberto e... É uma, é uma coisa interessante, né? Porque te dá uma privacidade gostosa. Você se sente mais dentro da sua casa. O hall de entrada com isso também modificou, porque eu tinha um espelho que era exatamente na frente da porta da entrada. É interessante porque eu achei que eu estava no caminho certo, com o espelho na frente da porta da entrada. Quando a Silvia falou assim, não, de jeito nenhum, você precisa colocar o espelho à direita. Uh, porque senão você vai perder essa energia toda. E com isso eu mudei todos os móveis. E eu tenho um teto que era pintado de vinho e branco, era um teto tipo pirâmide em cima, e a gente nem percebia que esse teto era tão bonito. E quando eu mudei todo o hall de entrada, as pessoas até falavam, meu Deus do céu, o que você fez aqui que você mudou tanto? Eu não tinha mudado nada. Eu botei um lustre de cristal na entrada do lavabo e também coloquei um lustre de cristal na subida da escada. Coisa que não era muito meu, 
a minha vontade, porque eu não sou muito de luz de cristal, mas no fim ficou tão charmoso, tão gostoso, tão aconchegante que eu até coloquei na entrada do lavabo também, porque na subida da escada foi uma, uma das coisas que, a, que foi a sugestão do planejamento do Feng Shui. Coloquei espelho na, na, na minha, no meu fogão, que dava de costas, a pessoa que cozinha fica de costas para a entrada da cozinha. E também modifiquei o meu quarto. Eu tinha acabado de fazer uma reforma no meu quarto, tinha colocado todos os quadros dos meus netos numa parede inteira. Que eu tenho uma tia que é uma, é uma pintora e ela faz muito bem, faz rosto muito bem. Então ela fez rosto de todos os meus netos e eu coloquei no meu quarto achando que era uma coisa incrível. Quando a sugestão é não colocar retratos e fotos no quarto. O quarto é um lugar de paz, é um lugar que você precisa relaxar, que você precisa, pode colocar flores, quadro de flores, o um quadro neutro, mas não, não um monte de rostos muito familiares. Então, eu tirei isso, coloquei no wall de cima. E os meus netos adoram, porque eles se veem todos e se, se sentem super importantes. E o meu quarto, eu mudei a cama de lugar, porque a minha cama dava para a lateral da porta de entrada, quando o certo é que você esteja de frente para a pessoa que está entrando no teu quarto. É engraçado, porque é uma coisa que modificou completamente o meu quarto. E não sei por quê, ele ficou mais espaçoso, ficou muito melhor. Então, o que eu senti, não só de energias boas e de dormir melhor, que eu tenho insônia e tudo isso, tudo que eu modifiquei na minha casa, eu fiquei super satisfeita. Ela ficou muito mais uh, bonita, mais aconchegante, mais harmoniosa, mais, mais florida. Então, foi uma das boas coisas que eu fiz nos últimos tempos. E eu tive uma identificação muito grande com a Silvia, porque eu achei muito fácil fazer com ela. E a energia que ela traz e a segurança que ela te coloca as coisas, uh, foi muito boa. Teve uma, teve uma sintonia muito gostosa. Então, eu fiquei super feliz com todas as modificações. E aconselho quem ouvir esses comentários, aconselho porque só trouxe benefícios.